गैस पिछले वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था हमने क्रोम के डेवलपर टूल्स की बात करी थी अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक ये एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली यहाँ क्लिक करें इसको बुकमार्क करें और यहाँ पर क्लिक करके प्लेलिस्ट को सेव कर लें ताकि ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाए यहाँ पर आ जाए और आप लोग देख पाए अच्छे से इन वीडियोज को आज का ये जो टॉपिक है सी में जो बताने वाला हूँ उसका नाम है फॉन्ट्स और जो फॉन्ट्स होती हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके पेज में तो यहाँ पर जल्दी से बनाते हैं फाइल ट्यूटोरियल सेवनटीन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए और सिर्फ काम की बातें यहाँ पर हम लोग करेंगे विद नो बकवास मैं यहाँ पर एच टी एम एल की बॉयलर प्लेट लगा दूंगा जल्दी से और मैं यहाँ पर सी एस एस फॉन्ट्स लिखूँगा इसके टाइटल को और यहाँ पर जल्दी से एक डाल देता हूँ मैं हेडिंग सी एस एस फॉन्ट्स और उसी के साथ साथ एक पैराग्राफ लेट्स प्ले विथ फॉन्ट्स इट इज वेरी एक्साइटिंग ठीक है ये लिखा मैंने यहाँ पर अगर मैं लाइव सर्वर चालू करूँ मेरा पुराना लाइव सर्वर चल रहा था यहाँ पर मैंने उसको डिस्पोज करके नया लाइव सर्वर एक खोल रहा हूँ खुल रहा है मेरा लाइव सर्वर वापस से नए वाले लाइव सर्वर को खोलूँगा और मेरा लाइव सर्वर अब खुल चुका है आप लोग देखो यहाँ पर सी एस एस वॉन्ट्स लेट्स प्ले विथ वॉन्ट्स इट इज़ वेरी एक्साइटिंग लिख कर आ रहा है अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इंटरनल सी एस एड करके दिखाऊँगा और यहाँ पर मैं कहूँगा जो पैराग्राफ है ना मैंने सेलेक्टर ले लिया पैराग्राफ एक बहुत ही सिंपल सा सेलेक्ट है उसमें पहली प्रॉपर्टी जिसकी बात मैं करूंगा वो है फॉन्ट फैमिली अब यहाँ पर देखो बहुत सारे वेब सेफ फॉन्ट्स आ रहे हैं अब मैं यहाँ पर बात करते हैं वेब सेफ फॉन्ट्स की बाद में लेकिन उससे पहले ये बात करते हैं कि फॉन्ट फैमिली है क्या चीज़ चलो इनमें से कोई भी एक लगा के देख लेते हैं सेव करी मैंने अब देखो यहाँ पर क्या हुआ ये चेंज हो गई फॉन्ट देखो अगर मैं ये ना करके कुछ और करता मान लो कर सेव कर देता तब ये देखो इसका लुक थोड़ा अलग सा रहा है तो उसका लुक जो है वो चेंज होता जाता है जैसे जैसे मैं फॉन्ट फैमिली जो है चेंज करता हूँ अब यहाँ पर वेब सेफ फॉन्ट्स होते हैं और उसी के साथ साथ हमारे वेब फॉन्ट्स होते हैं अब ये वेब सेफ फॉन्ट्स क्या होते हैं वेब सेफ फॉन्ट्स वो फॉन्ट्स होते हैं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्री इंस्टॉल्ड आते हैं और सही मायनों में अगर बोलूँ तो वो ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्री इंस्टॉल्ड आते हैं क्योंकि कल हो सकता है कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए जिसमें कोई फ़ोन ना हो इंस्टॉल्ड इसलिए वेब सेफ फोन की डेफिनेशन की बात की जाए तो ये हो कि मोस्ट ऑफ़ दी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं यानी कि पहले से इंस्टॉल होकर आते हैं तो अगर आप उन फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल करते हो तो आपको कभी भी कोई एरर नहीं मिलेगा वो फ़ॉन्ट उपलब्ध रहेगा आपके कंप्यूटर में और आप उसको यूज़ कर पाएंगे मैं जब यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली कर्सिव लिखता हूँ तो मेरी ये जो कर्सिव में आ रही है ये जो फ़ॉन्ट वो इसलिए आ पा रही है क्योंकि मेरे कंप्यूटर में कर्सिव फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड है अब यहाँ पर ये एक वेब से फ़ॉन्ट थी इसलिए ये यूज़ मैं कर पा रहा हूँ लेकिन ऐसी बहुत सारी फ़ॉन्ट्स हैं जो कि वेब सेफ नहीं हैं उनको कहते हैं वेब फॉन्ट और वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है और कैसे करेंगे वो भी इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन अभी यहां पर मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आप यहां पर एक लिस्ट बना सकते हैं और उसको कहते हैं फॉन्ट स्टैक तो फॉन्ट स्टैक एक दूसरा कॉन्सेप्ट है हमने बात करी वेब सेफ फॉन्ट्स की वेब फॉन्ट्स की दो तरह के फॉन्ट्स हो गए वेब सेफ का मतलब पहले से उपलब्ध वेब का मतलब वेब से लाने पड़ेंगे ये तो बात हो गई एक दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगा वहां पर वही करना चाहूंगा फॉन्ट्स को स्टैक कर सकते हैं जैसे जैसे आपने अभी देखा यहां पर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम अगर ये ना हो तो ये अगर ये भी ना हो तो एरियल ये भी ना हो तो सेंस एरिफ तो आप स्टैक कर सकते हैं आप फॉन्ट स्टैक लगा सकते हैं देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है स्पेसिफाइज अ प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ फॉन्ट फैमिली नेम्स और जेनेरिक फैमिली नेम्स एक यूजर एजेंट आइट्रेट थ्रू दिट्स लिस्ट ऑफ फैमिली नेम्स अंडल इट मैच इज एन अवेलेबल फॉन्ट इसका मतलब ये हुआ कि ये इस लिस्ट में आगे बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आपकी फ़ॉन्ट जो है अगर उपलब्ध नहीं होती जा रही है ये कोई जो अगली वाली फॉन्ट है उस पर जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत ही आ, बहुत ही अच्छा तरीका है ये फॉन्ट को ऐड करने का पहली उपलब्ध नहीं तो दूसरी में चले जाओ दूसरी उपलब्ध नहीं तीसरी में चले जाओ ठीक है अब ये वेब से फॉन्ट्स कौन से हैं ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं तो अगर मैं इंटरनेट पर सर्च करूँ लिस्ट ऑफ वेब से फॉन्ट्स तो यहाँ पर देखो मुझे कुछ वेबसाइट्स मिल रही हैं एक सी एस एस फॉन्ट स्टैक एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि आपको आ, बताती है वो लिस्ट जो कि वेब से फॉन्ट्स की है और आप यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा टूल है ये मेरे हिसाब से आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं तो ये वेब से फॉन्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पर बता भी रखा है वेब से फॉन्ट्स क्या होते हैं अगर वेब फॉन्ट्स की बात करी जाए तो हम इंटरनेट से उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं और इम्पो
और ऐसी बहुत सारी फॉन्ट्स हैं जिनके प्रीव्यू के साथ ही आपको दिखा रही है कि भाई ये कर लो यूज़ ये कर लो मान लो मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ कौन सी मान लो मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा मैं क्या करूँगा ये जो इन्होंने स्टाइल शीट दी है इसे कॉपी करूँगा और यहाँ लगा लूँगा अपने यहाँ पर ठीक है और मैं ज़रा वर्ड रैप को टॉगल कर लेता हूँ टॉगल वर्ड रैप ताकि और इस वॉन्ट्रेस टॉल बार चला जाए अब मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर फ़ोन फैमिली में लिख दूँगा क्या मैं फ़ोन फैमिली में ये लिख सकता हूँ ओबन टू सैन सेरिफ ठीक है कॉपी किया मैंने और ये देखो मैं यहाँ से ये सैन सेरिफ हटा देता हूँ और सेव करता हूँ इसको और आप लोग देखो यहाँ पर जैसे ही मैं आऊँगा अपने पेज पर ये देखो यहाँ पर ये जो फॉन्ट है वो आ चुकी है और ये वही फॉन्ट है जो कि मैंने यहाँ पर लेकर आया था वो बन टू वाली जो फॉन्ट है देखो आई वॉच द स्टॉम लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे का वैसे ही मेरी ये फॉन्ट यहाँ पर मेरे पेज में आ चुकी है तो कोई भी फॉन्ट अच्छी लगती है अगर आप लोगों को तो आप लोग उस फॉन्ट को ला सकते हैं बहुत ही अच्छी फॉन्ट है ये ओबन की फॉन्ट है ओबन जो यूज़ करता है और बहुत ही बढ़िया फॉन्ट है इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो आती है फॉन्ट साइज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉन्ट साइज आपको छोटा लग सकता है ये आपको बड़ा भी लग सकता है मैं रिसेट करूँगा तो छोटा लगने लग गया देखो मैंने एक्चुअली जूम कर रखा था पेज में मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉन्ट साइज और लिख दूँगा क्या 23 पिक्सल मान लो मैंने लिख दिया एक रैंडम सा नंबर तो ये देखो 23 पिक्सल इसका फॉन्ट साइज़ हो गया बड़ा हो गया अगर मैं इसी को मान लो थ्री 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 पिक्सल कर दूँ तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा हो गया फॉन्ट साइज़ इसका तो मैं फॉन्ट साइज़ को अपने हिसाब से लगा सकता हूँ और जो पिक्सल होती है वो यूनिट होती है फॉन्ट साइज़ की और भी यूनिट्स हैं हमारे पास और यूनिट्स की बात हम बाद में करेंगे लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ ये जानना है कि पिक्सल क्या होता है तो मैं ज़रा बता देता हूँ आप लोगों को पिक्सल होता है वन नाइन्टी सिक्स ऑफ एन इंच ठीक है और ये बात आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है तो मैं ज़रा इसको नेट से भी वेरीफाई कर लेता हूँ पिक्सल टू इंच ठीक है हाँ देखो वन ऑफ एन इंच होता है बिल्कुल सही तो ये चीज़ें ना याद नहीं रहती हैं और आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं है और मैंने सिर्फ इसलिए चेक किया कहीं मैं आपको कुछ गलत ना बता बैठूँ तो यहाँ पर फॉन्ट साइज थर्टी थ्री पिक्सल मैंने कर दिया फिर एक और प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट लाइन हाइट मैं करूँगा 1.3 पॉइंट mm, और ई mm क्या होता है लेकिन ई mm से पहले देखते हैं लाइन हाइट क्या होता है देखो यहाँ पर हाइट इसकी काफ़ी बढ़ गई अगर मैं इसको एट पॉइंट कर दूँ तो ये देखो इतना नीचे आ गया ये तो लाइन हाइट का मतलब होता है कि ये जो फॉन्ट के ऊपर कोई फॉन्ट है तो उसके बीच की जो स्पेसिंग है वो अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे ये ई एम क्या है मैं बताता हूँ ई एम क्या है तो जो हमारी यूनिट्स हैं जैसे इंचज़ हैं पिक्सेल हैं हम जो वेब में यूज़ करते हैं यूनिट्स काफ़ी तरह की यूनिट्स यूज़ करते हैं यूनिट्स की बात मैं बाद में करूँगा लेकिन ई एम बता देता हूँ क्योंकि मैंने यूज़ किया है यहाँ पर इसलिए ई एम होता है हमारा फॉन्ट साइज़ यानी कि पेरेंट के फॉन्ट साइज़ का कितना गुना वो फॉन्ट साइज़ जो कि आपके पेरेंट के फॉन्ट साइज़ का मल्टीप्लाई हो जाए यानी कि इसके पेरेंट का जो भी फॉन्ट साइज़ होगा उसका कितना गुना उसे कहते हैं आपका ई एम लेकिन मैं यूनिट्स के बारे में आगे और भी आप लोगों को बताऊंगा इसके बाद जल्दी से फॉन्ट वेट की बात कर लेते हैं तो फॉन्ट वेट में आप कर सकते हैं बोल्ड अगर आपको अपने फॉन्ट को बोल्ड करना है तो आप फॉन्ट वेट इज इक्वल टू बोल्ड करके इसको बोल्ड कर सकते हैं मैं इसको वन कर देता हूँ वापस से अच्छा नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर अगर आपको बोल्ड करना है अपने फॉन्ट को तो आप वो कर सकते हैं तो मैं अगर जैसे मान लो यहाँ पर एक स्पैन लगा दूँ और एस और उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट्स लिखूँ यहाँ से हटा दूँ फॉन्ट्स तो यहाँ पर मैं स्पैन में ये चीज़ डिफाइन करना चाहूँगा उप्स यहाँ पर नहीं यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉन्ट वेट बोल्ड और यहाँ से फॉन्ट वेट को बोल्ड हटा दूँगा ठीक है तो बोल्ड करने का एक तरीका है यहाँ पर देखो इतना पार्ट मैंने बोल्ड कर दिया क्योंकि मैं स्पैन को सिर्फ बोल्ड करना चाहता था तो ये है हमारा एक और प्रॉपर्टी अब यहाँ पर फॉन्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप देख सकते हो जैसे फॉन्ट स्टाइल बट यहाँ पर इस वीडियो में मैंने मोस्टली सब कवर कर दिए हैं तो अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल करूँ तो देखो यहाँ पर बता रहा है मुझे सारे सजेशंस दे देता है वी एस कोड तो यहाँ पर आप क्या करें अगर इसको इटैलिक कर दें तो आप देखो यहाँ पर ये इटैलिक में आ गया जो मैं फॉन्ट्स था मैंने बोल्ड भी किया है इसको और इटैलिक भी किया है तो इस तरह से आप लोग जो है फॉन्ट्स के साथ खेल सकते हैं आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गूगल से फॉन्ट को कैसे इम्पोर्ट करना है और किस तरह आप लोग फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से मान लो मैं इसको हटा दूँ इस तरह से सेव कर लूँ और उसके बाद इसको रिलोड करूँ तो देखो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर इसको नहीं मिल रहा है वो ओबन वाला फॉन्ट लेकिन अगर मैं इसको वापस से ले आऊँ और सेव करूँ 
तो देखो ये वन टू वाला फॉन्ट इसको मिल गया है तो ये जो इम्पोर्ट है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है क्योंकि ये जो फॉन्ट है ये एक वेब फॉन्ट है वेब से फॉन्ट नहीं है ये फॉन्ट गूगल से आ रहा है तो मुझे ये जो स्टाइल शीट है इसको लिंक करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे किसी भी एक चीज़ में जाकर आप ज़्यादा डीप डाइव मत करना क्योंकि अभी हम बेसिक सीख रहे हैं अभी जब तक आप बेसिक वेबसाइट्स ना बनाना सीख जाएं तब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि आप याद करना स्टार्ट कर दें इन सब चीज़ों को बस जब तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं दैट शुड बी गुड मैं बता रहा हूँ सी एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको याद नहीं रहती है मैं फिर से कह रहा हूँ आप कितने भी एक्सपर्ट बन जाओ आपको याद नहीं रहने वाली हैं चीज़ें आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा और बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये एकदम नॉर्मल है आप, आपको बस पता होना चाहिए वेब कैसे काम कर रहा है कैसे अलग अलग सेलेक्टर्स काम करते हैं तो अगर आपके दिमाग में एक अंधी मेमोरी भी है उस चीज़ की कि ओके okay, तो मेरे पास कुछ सेलेक्टर्स होते थे जिनकी मदद से मैं टारगेट कर सकता था एक आइडेंटिफायर देकर वो क्या होता था तो आप सर्च कर सकते हैं टारगेट यूजिंग आइडेंटिफायर इन सी आपको पता चल जाएगा कि पाउंड सिंबल यूज़ करना है आईडी आप लगाकर टारगेट कर सकते हैं एलिमेंट को फिर आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि अगर मैं टैग से किसी को किसी एलिमेंट को टारगेट करना चाहूँ तो वो टैग सेलेक्टर कैसे यूज़ करूँ तो कुछ भी भूलते हो तो नेट पे सर्च कर सकते हो लेकिन सर्च तो तभी करोगे ना जब बेसिक्स मालूम होंगे तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक्स सबसे पहले अपने पॉकेट में रखना है और कुछ भी रटने की कोशिश तो करनी ही नहीं है आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे और अगर आपने प्ले लिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इसको एक्सेस कर दें सारा का सारा जो सोर्स कोड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आई होप कि आप वो सोर्स कोड भी एक्सेस करते जा रहे हैं इस प्ले लिस्ट के साथ साथ और अगर आप लोग सोर्स कोड एक्सेस नहीं कर रहे तो काइंडली करें वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप टाइप नहीं करना चाहते बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप टाइप करें मेरे साथ साथ वो एक बहुत अच्छा तरीका है बट बाई एनी चांस अगर आप लोग रन करना चाहते हैं सिर्फ कोड सिर्फ देखना चाहते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक बार आपने कोड्स देख लिया और उसके बाद आप रखना चाहते हैं वो सारा का सारा कोड तो मेरे पास ऑलरेडी वेबसाइट पर अवेलेबल है लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन काइंडली ज़रूर उसको एक्सेस करें अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक ज़रूर करें ये मेरा मोटिवेशन बढ़ाते हैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज़ लाने में Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.